أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل النقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العلي العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا ممت سيدنا ومولانا محمد ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അവൻ്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട മാർഗത്തിലുള്ള സ്വാലിഹായ അമലാക്കി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ നാഫിയായ ഇൽമ് അള്ളാഹു നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് കൊണ്ട് വിജയിച്ച സജ്ജനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും ചേർക്കട്ടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് സൂറത്തുൽ കദറാണ് അഥവാ ലൈലത്തുൽ കദറിനെ സംബന്ധിച്ച് അവതീർണമായ അധ്യായമ അധ്യായത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമുക്കിന്ന് പറയാനുള്ളത് ലൈലത്തുൽ ഖദർ റമദാനിൽ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ഇല്ല വളരെ വ്യക്തമായി നാം പഠിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ മഹത്വത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വിളിച്ചറിയിച്ച് തരാൻ അള്ളാഹു താല ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ ഉമ്മത്തിന് ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠതകളും പ്രത്യേകതകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലാദ്യത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അനുയായികളായി എന്നുള്ളത് തന്നെ ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദായി സ്വന്തം അള്ളാഹുബന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും അത്യുത്തമരും ഉത്കൃഷ്ടരുമായി ആദരവ് നൽകിയ മഹാനായ ഹബീബ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുയായികളായി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം ഹബീബ് സല്ലാ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാന ചില സമയങ്ങൾക്ക് മറ്റു സമയത്തേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മറ്റു ദിവസങ്ങളെക്കാൾ ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മറ്റു ചില ആഴ്ചകളെക്കാൾ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മറ്റു ചില മാസങ്ങളെക്കാളൊക്കെ അതിപ്രധാനമായ പരിശുദ്ധ റമദാനിലാണ് ഈ വിശേഷപ്പെട്ട രാത്രിയെ അള്ളാഹു താല നിർണയിച്ചു വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
വളരെയേറെ പ്രാമുഖ്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സൂറത്തിലൂടെ ആ മഹത്തായ രാത്രിയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് വിവരിച്ച് തരുന്നത് അഞ്ച് ആയത്തുകളാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത് ഇന്ന അഞ്ചൽ നാഹു അതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ എന്താ ഇന്ന അഞ്ചൽ നാഹു നിക്ഷേമായും നാം ഖുർആാനിനെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലൈലത്തുൽ ഖദറിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദറിൽ നാം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ രാത്രിക്ക് പ്രത്യേകത കിട്ടാനുള്ള കാരണമാണ് ഖുർആാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അവതീർണമായ രാത്രിയാണ് ഇന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പദമാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലൈലത്ത് ഒരു പദം ഖദർ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പദം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഖദറിന്റെ രാത്രി എന്നാണ് ഖദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമായി അറിയാം കതിർ എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് എന്നർത്ഥം അല്ലെ എല്ലാ കതിറും അള്ളാഹുള്ളതാണെന്ന് പറയല്ലോ അള്ളാഹു കണക്കാക്കുന്നതാണെന്ന് പറയും അതുതന്നെയാണ് ഒരു അർത്ഥപ്രകാരം ഈ രാത്രിയുടെയും അർത്ഥം അല്ലെ ലൈലത്തുൽ ഖദർ കണക്കാക്കുന്ന രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ നിർണയിക്കുന്ന രാത്രി ഖദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിർണയിക്കുക കണക്കാക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ ഖദർ അള്ളാഹു സുബാനുഖത്താൻ്റെ എല്ലാ വസ്തുവിനും എന്തുണ്ട് ഒരു കണക്ക് ഒരു നിർണയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഇത്ര കൊടുക്കണം ഒരാൾക്ക് ഇത്ര വേണ്ട എന്നതൊക്കെ ആര് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് കണക്കാക്കുന്ന രാത്രി നിർണയിക്കുന്ന രാത്രി എന്നാണ് ഒരർത്ഥം ലൈലത്തുൽ ഖദർ മറ്റൊരർത്ഥം എന്താണ് ഖദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനമുള്ള രാത്രി എന്നാണ് ആധരവുള്ള രാത്രി എന്താ ആദരവുള്ള രാത്രി ഒമാ ഖദറുള്ളാഹ ഹഖ ഖദറിഹി അവർ അല്ലാഹുവിനെ ആദരിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ ആദരിച്ചില്ല ബഹുമാനിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ അവർ അല്ലാഹുവിനെ ബഹുമാനം കൊടുത്തില്ല ഒമാ ഖദറുള്ളാഹ ഹഖ ഖദറിഹി അപ്പോൾ ഈ രാത്രിയുടെ പ്രത്യേകത എന്നോണം അതിനൊരു ബഹുമതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പേര് എന്നുള്ള നരക്ക് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ രാത്രി ആദരവ് നിറഞ്ഞ രാത്രി എന്നും അതിനർത്ഥമുണ്ട് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്താണെന്ന് നബിയെ അങ്ങേക്ക് അറിയിപ്പ് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് അതാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഒമാ അത് മാ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്താണെന്ന് നബിയെ അങ്ങേക്ക് അറിയിപ്പ് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ വളരെ ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഈ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അർത്ഥം വെച്ചാൽ മതി എങ്ങനെ ഒമാ അത് മാ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്താണെന്ന് നബിയെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അഥവാ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി വിശദീകരണം വരുന്നുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ശൈലിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് 
ആ സൂറത്ത് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചതാണ് അൽഖാരി അതു മൽ ഖാരി അതു മൽ ഖാരി അ വമ അദ്രാക മൽ ഖാരി അ യൗമ യകൂനു الناس കൽ ഫറാശിൽ മബ്സൂസ് എന്ന അതിന്റെ വിശദീകരണം പറയാം അതേ ഒരു ശൈലി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്താണെന്ന് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വിശദീകരണം നൽക ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഖൈറു മിൻ അൽഫ് ഷഹർ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഖൈറുൻ ഉത്തമമായ രാത്രിയാണ് മിൻ അൽഫ് ഷഹർ ആയിരം മാസങ്ങളേക്കാൾ ഉത്തമമായ രാത്രിയാൽ അഥവാ ആയിരം മാസം വിവാദത്തെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മഹത്തായ പ്രതിഫലം കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ട രാത്രിയാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ പ്രത്യേകതയായി വിവരിക്കുകയാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദറും അള്ളാഹു താല സൗഭാഗ്യം നേടുന്നവര് നമ്മ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ബനു ഇസ്രായേലിൽ ജീവിച്ച വലിയ സ്വാത്ഥികനായ ഒരാളുടെ കഥ നബി സല്ലാ അലിസ്ലമ തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു ഇമാം മുജാഹിദ് റഹിമുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആയിരം മാസത്തോളം ധർമ്മ പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ കാവലാളുകൾ കാവലാളായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്ത സ്വാധികനായ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആളുകളോട് പരിചയപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട സഹാബത്ത് ഈ വിവരം കേട്ടപ്പോ സഹാബാക്കളൊക്കെ അത്ഭുത പരതന്ത്രരായി അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ആയിരം മാസം ആയിരം 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 കൊല്ലം ജീവിച്ചു എന്നും ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് ആയിരം കൊല്ലം ജീവിച്ചു ആയിരം മാസം അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ധർമ്മസമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ അത്ഭുതം അള്ളാഹു സുബാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ഇത് കേട്ടു നിന്ന സഹാബാക്കൾക്കൊക്കെ അത്ഭുതമായി അപ്പോഴാണ് ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയത് എന്നൊരഭിപ്രായം വേറെയും വിശദീകരണങ്ങൾ അത് സംബന്ധമായി വന്നിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അതീത് കാണാം ഇബാദത്തുകളിൽ മാത്രമായി സമയം ചെലവഴിച്ച നാല് പ്രമുഖന്മാരെ കാര്യം അള്ളാഹുബിന്റെ ഹബീബ് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എത്ര ആളുകൾ നാലാളുകൾ അവർ എൺപത് കൊല്ലം പൂർണമായും വിവാദത്ത് തന്നെ ഇബാദത്ത് മാത്രം എൺപത് കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എത്രയായി ആയിരം മാസത്തിന്റെ കണക്ക് തന്നെയാണ് എൺപത് കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു കുറ്റവും തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എടുത്തു പറഞ്ഞത് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് ഈ നാലാളുകളുടെ കാര്യം എൺപത് മാസക്കാലം അള്ളാഹുവിന് എൺപത് എൺപത് വർഷക്കാലം എൺപത് കൊല്ലക്കാലം വിവാദത്തെടുത്ത ഈ നാല് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആ സഹാബാക്കൾക്ക് വലിയ അത്ഭുതമായി ആ സമയത്ത് ജിബിരിൽ അലഹിസ്സലാം ഹബീബിന്റെ അടുത്ത് വന്നു ജിബിരിൽ അലഹിസ്സലാം ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് യാ മുഹമ്മദ് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ വലിയ അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അജിബത്ത് ഉമ്മത്തുക്കം അത്ഭുതം കാണിച്ചുവല്ലോ കൊല്ലക്കാലം വിവാദത്തെടുത്ത നാല് ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അവർ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവരാണ് റബ്ബിനെ എതിരെ നിൽക്കാത്തവരാണ് 
فقد انزل الله خيرا من ذلك نبيه ادو غند ادا ادين اكال خيرا ايتو اللا كاريم الله ادا ارقي تنيري كنو فقرا عليه يا سميتان جبريل عليه السلام حبيبن ودي كودو تد انا انزلناه في ليلة القدر انا انزلناه في ليلة القدر صحابة قلق تالبير يا اي انجن عبادة تدك الله بسر امك اللي اللون اللي أبدان الله بن الله سبحانه وتعالى إي سورة ركي كودو تدى إنا أنزلنا هذا أفضل ما أجبت أنت وأمتك جبريل عليه السلام برأيك يا عن نبيه نينغلوم نينغلوم نينغلو ده سمودا يا بوم يدور كاري تيل البودا بتبو أدينه كال سرشت ما يا كاري ما عن يلا يلا تقول كذرنا جبريل عليه السلام حبيب صلى الله عليه وسلم تانغلك بسدي كريتش كودو كوا يا عن قال रिपोर्ट से युन्ना राबिया या अली ये बिरे और बार दिया अल्लाह को ने परिवेश यान फसर रबी दाल कर रसूल अल्लाह ये तो जिबरे लले की सलाम परंज गुड़ तपो रसूल अल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संदोष चु वन्ना आसुमा हो ने भी दंगल उड़ा कूड़े उल्लम अच्छे सहाबा कलम संदोष बरगड़ी पिचु कारण موسیقی Abade, nama lokam mana sila kiri turun dagu. Enda ana tu gundu vivachi kapadu nadu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tenggal kiri dua tiga tiga belas kalat te kala yala bi neda ila ana Quran abu dari pichat. Ale, dua tiga tiga belas kalam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tenggal kan hal pada amat awa es burti agum badan. Hira guhayil nindu Allah bin de dibbe bali bada ay Quran jibri lale kis salam muge ana kert mana sila kun nadu. Ah, sama ada bang guru kita perta Quran ini de, ah Quran ini, adin de purti geranam ini buat ti muda warga kalam guna ana nanda nanda. Yang nahl, leilat tul kadiril Quran ini rakap perto yang de paranja adin de bivatcha. Lauhul mahfuz ini de wana maga asatte ke rakap perto yang nada. Ibrani Abbas radhi Allahu anhu report itu yang nadi itu lekanam min lauhul mahfuz ila bait al Azza. أنزل الله القرآن جملة واحدة أنزل الله القرآن إذوت مون كل كالة بتست صندر بنغل إلى آيت جبريل عليه السلام ودي كودت قرآن أدو ونچ وچدك وريس ميت آيت قرآن مدوان آي آن ركاد مدوان آيت لوح المحفوظ لنم الله ونن ما غاشة تيك ركي كودتو أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا دنيا من دا آغاشا دا دنيا من دا آغاشا دا دنيا من دا بومي دا نوكيا كان دا آغاشا دا ونا ما آغاشا دا ونا ما آغاشا دا تيكي ركي كودتو ثم نزل مفصلا بنا يعنى دا بسدا ما يتركي دا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة ஒரு சம்பவங்கள் உடையும் ஆ சம்பவ பட்சாத்தலங்கள் கனுசருதமாயிட்டு இறிவத்தி மூன் வரசக்காலத்தி நிடக்கு Allah bin Dha Habib sallallahu alaihi wasallam tanggal ke Quran, itu ke dekka itu abadiri pichu purti geri pichu kudu tu. Apa lehirat tul kadiri wacca ratri lirangi anda baran jadu gundul lah vivatcha anda anu anda. Lauhul mahfuz ini anu lauhul mahfuz orang anda. Ila rakaat ini um samaha raman. Ale? Abade rega perut terpetak Quran ini, wanich, wna maga sate keraki kudu tu. ஒன்னாமாகாசத்தேக்கு Jangan ada indah bisada am sengal lek ke kadak ni lah, nama mulu pale buiru kel kunna do manusia kunna do maya manusia ke do maya sampawa ma. Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Inna anzalnahu fi laylatul qadr. 
നാം ഖുർആാനിനെ ഇറക്കിയത് ഖദറിന്റെ രാത്രിയിലാണ് നമ്മൾ ഖദറിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ഖദറിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറഞ്ഞത് ഖദറിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കണക്കാക്കുന്ന രാത്രി അല്ലെ കണക്കാക്കുന്ന രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനം നിറക്കപ്പെട്ട രാത്രി ആദരവ് അള്ളാഹു ആദരവ് കൊടുത്ത രാത്രി എന്നാണ് കണക്കാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അള്ളാഹു താൻ എല്ലാം ഓരോരുത്തർക്കും നിർണയിച്ചു വെക്കുകയാണ് എന്താ ലൈലത്തുൽ കദറില് ലൈലത്തുൽ കദറില് അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വാല നിർണയിച്ചു കൊടുക്കും എന്നാണ് ലൈലത്തുൽ കദറിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് സൂറത്തു ദുഖാനിലെ ഇന്നാൻസല്ലാഹുഫി ലൈലത്തിൻ മുബാറക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെയും ഉദ്ദേശം ലൈലത്തുൽ കദറാണ് ആ രാത്രിയിൽ ഏതൊരാളുടെയും കാര്യങ്ങൾ എന്താകും അത് വിഭജിക്കപ്പെടും നിർണയിക്കപ്പെടും എന്ന് ആ ആയത്തിൽ പറയപ്പെട്ടതും എന്താണ് ലൈലത്തുൽ കദറാണ് അല്ല അത് ബറാത്ത് രാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നത് ലൈലത്തുൽ കദറിന്റെ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു ആല ഏതൊരാൾക്കും ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നിർണയിച്ചു കൊടുക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിർണയിച്ചു കൊടുക്കും കണക്കാക്കി വെക്കും എന്നാൽ ബറാത്തിന്റെ രാത്രിയിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള ചുമതല മലക്കുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നുകിൽ രണ്ടും ലൈലത്തുൽ കതിരിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർണയിക്കുകയും ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാത്രി ഏതാണ് ലൈലത്തുൽ കതിരാണ് അല്ല ഒന്ന് ലൈലത്തുൽ കതിരിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്നാൽ ഇന്ന അൻസല്ലാഹുഫി ലൈലത്തിൽ മുബാറക്ക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം അത് ബറാത്തിരാവാൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ലൈലത്തുൽ കതിറിൽ അള്ളാഹു താല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർണയിച്ചു വെക്കുന്നു എന്നാൽ ആ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഏത് രാത്രിയിലാണ് ബറാത്ത രാത്രിയിലാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഏതായാലും അള്ളാഹു സുബാനു വലിയ പ്രത്യേകത നൽകി ആദരിച്ച രാത്രിയാണ് ലൈലത്തുൽ കതറ് ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തിലെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അള്ളാഹു താര കണക്കാക്കി നിർണയിച്ചു വെച്ച് തന്നിരിക്കുകയാൽ അല്ല നിശ്ചയിച്ചത് നിർണയിച്ചത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അതിലപ്പുറം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഉണ്ടോ ഏ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കും ഒരു കോടീശ്വരനായെങ്കിൽ എന്ന് അല്ലെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവാൻ പണിയുണ്ടോ ഇല്ല റബ്ബിന്റെ നിശ്ചയം റബ്ബിന്റെ നിശ്ചയം ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആവാൻ സാധിക്കില്ല ഏ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അള്ളാഹു താല കത് ജാല കത് ജാലാഹു അള്ളാഹു താല എല്ലാ വസ്തുവിനും ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നിർണയം അള്ളാഹു താല നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലപ്പുറം ഒരു അണുവളവ് ഒരാൾക്കും അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിൽ വരമേൽപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ അവർക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു അവരെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് കുർആാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രസക്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാന്റെ ഇഷ്ടം കിട്ടുന്നവർ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു യുഹിബുൽ അള്ളാഹു തൗബ ചെയ്യുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ശുദ്ധിയാക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾ നന്മ കാണിക്കുക അള്ളാഹു അള്ളാഹു നന്മ കാണിക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു യുഹിബു സാബിരീൻ അള്ളാഹു ക്ഷമിക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു ക്ഷമ കാണിക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതേ ശൈലിയിൽ തന്നെയാണ് റബ്ബ് പറഞ്ഞത് നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു തവക്കുലാക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടും എപ്പോഴാ ഈ തവക്കുലുണ്ടാവുക പടച്ചോ നിർണയിച്ചതേ എനിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ തവക്കുൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല എന്താണോ നമുക്ക് നിർണയിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എട്ട് മണിക്കൂർ പണിയെടുത്തു കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലിയെടുത്തു എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം അത് വളരെ തുച്ഛമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ചിലപ്പോ രണ്ടു മണിക്കൂർ മാത്രം ജോലിയെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു ചിലപ്പോ എന്ത് കൊടുക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ഇരട്ടി ഇരട്ടി അള്ളാഹു കൊടുത്തേക്കാം അവിടെയാണ് നമുക്ക് തവക്കുലു വേണ്ടത് 
എന്താണ് തവക്കുൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായോ ഏ നമ്മളെക്കാൾ ജോലി ചെയ്യാനൊന്നും വലിയ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവില്ല ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും അയാൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് പാടത്ത് പോയി പണിയെടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോഡ് ഏറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കും അല്ലേ ഏ ചിലരുണ്ടാകും ഇപ്പൊ ഗൾഫിലൊക്കെ കാണാം വലിയ കഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അധ്വാനിക്കാൻ വലിയ ശക്തിയും കഴിവും ഒക്കെ ഉണ്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പോകും പിന്നെ രാത്രി വേറെ ഷിഫ്റ്റ് ജോലിക്ക് വേറെയും പോകും ഏ എന്നാൽ അപ്പുറത്ത് ഒരു മാനേജർ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ സമ്പാദിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് സമ്പാദിക്കുന്നത് ഒരു അതിൻ്റെ നാലായിരത്ത് പോലും ആരുടേത് എത്തൂല ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നവൻ്റെ എത്തൂല അവിടെയാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് ഇതേ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തേണ്ടത് മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ എത്തേണ്ടത് അവരെയാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുക അല്ലാതെ അധ്വാനിക്കാൻ പോവാതെ തവക്കുലാക്കുക എന്നല്ല ഏ ഒരു ജോലിക്കും ഇറങ്ങൂല വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഞാൻ തവക്കുലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന വാഹനത്തിലും വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും തവക്കൽത്തു അലല്ല ബോർഡ് എഴുതി വെക്കും അല്ലേ യാതൊരു തവക്കൂലും ഉണ്ടാവില്ല ജീവിതത്തിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടാവും സുബാനല്ലതി സഹറലനാഹാകുന്ന ലഹു മുഖദിനി നല്ല സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു അട്ടം കൂടെ ചെല്ലൂല അല്ലേ അള്ളാഹു ചാല അവനിൽ ബലമേൽപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന തവക്കുൽ അത് ഈമാന്റെ വലിയ ലക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു ആ മഹത്വക്കളിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ിന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രമാണ് കതിറിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ലഭിക്കുക അള്ള കണക്കാക്കിയതാണ് അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയത് ഞാൻ ഇത്ര അധ്വാനിച്ചു ഇത്ര സമയം ചെലവിച്ചു എന്നാലും പഠിച്ചു എനിക്ക് കണക്കാക്കിയത് ഇത്രയാണ് അലഹമുല്ല 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 ഉസ്താദ് എപ്പോഴും പറയണത് എന്താ അലഹമുല്ല അതങ്ങ് മനസ്സിലങ്ങ് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയാണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അലഹമുല്ല അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതയും അപ്പൊ കതിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർണയത്തിന്റെ രാത്രി നിശ്ചയിക്കുന്ന രാത്രി എന്നാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഖൈറും ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നാൽ ഖൈറും ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ രാത്രിയാണ് നാലാമത്തെ ആയത്ത് എന്താണ് ലൈലത്തുൽ കതിറിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു ആയിരം മാസത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ രാത്രിയാൻ അഥവാ ആയിരം മാസം വിവാദത്തെടുത്ത പ്രതിഫലം ഒരറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ രാത്രിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താ അന്ന് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് നേതാവായ ഇറങ്ങി വരും ഫിഹ ആ രാത്രിയിൽ അവരുടെ റബ്ബിന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടെ എന്താ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാണ് ഒരർത്ഥം എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ചുമതലയുമായിട്ട് ആര് വരും മലക്കുകൾ അന്ന് ഇറങ്ങി വരും മലക്കുകൾ ആ രാത്രി മാത്രല്ല ഇറങ്ങ മുമിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് പകലിലും ഏത് രാത്രിയിലും ആരിറങ്ങുന്നാണ് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്ന പിന്നെന്താ ആ രാത്രിക്ക് പ്രത്യേകത ആ രാത്രിയിൽ കൂടുതൽ ഇറങ്ങും എന്നാണ് അതിൻ്റെ കൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷ ഇമാം ഇബിനു കസീർ തങ്ങളെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു രാത്രിയുടെ ബറക്കത്ത് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആ രാത്രിയിൽ സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നതാൻ മനസ്സിലായോ മുമിനിയങ്ങളായി ജീവിച്ച മലക്കുകൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും മനുഷ്യനെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രയോ വർഷം മുന്നേ അള്ളാഹു മലക്കുകളെ പടച്ചിരിക്കുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടിയാ മലക്കുകളെ പടച്ചത് മനുഷ്യന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യരെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഓരോ ചുമലിലും ആരുണ്ട് 
റഖീബും മതീദും ഉണ്ട് അല്ലേ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സംരക്ഷകരായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ മതി നന്മകളെ എഴുതുന്ന മലക്കാവട്ടെ തിന്മകളെ എഴുതുന്ന മലക്കാവട്ടെ അത് നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിട്ടാണ് നന്മകൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തരാൻ തിന്മകൾ എഴുതുന്ന ആളുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോഴോ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാൻ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് മലക്കുകളെ മുഴുവൻ പടച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ മലക്കുകളെ പടച്ചത് അള്ളാഹു സുബാന നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ ആണോ മലക്കുകളുടെ നേതാവാരാ മലക്കുകളുടെ നേതാവാരാ ജബ്രി അലഹി സ്വലാം ആ നേതാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് നേരായ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ദിവ്യ സന്ദേശം ആർക്ക് ആർക്ക് നബിമാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കലാണ് വഹിയാണ് ചുമതല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വഹിന്റെ ഉപകാരമാർക്കുള്ളതാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനുള്ളതാണ് അല്ലെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപത്തല ഓരോ പകലിലും ഓരോ രാത്രിയിലും മോഹിനീയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യാനായി മലക്കുകളെ ഇറക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളം രാത്രിയിൽ ഒരു വിഭാഗം മലക്കുകൾ വരും ലീലത്തുൽ കതിർ അല്ലാത്തയും എല്ലാ രാത്രിയിലും പ്രത്യേക ചുമതലയുള്ള മലക്കുകൾ രാത്രിയിലേക്ക് പ്രത്യേകമായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് പകലിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് രാത്രിക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകൾ അസർ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് വരുമെന്നാണ് അസർ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് വരുമെന്നാണ് പകൽ സമയത്തേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകൾ സുബഹിയോടടുത്ത് കടന്നു വരുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആരാണ് നിസ്കാരങ്ങൾ ആര് നിർവഹിച്ചുമോ അവർ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് മുഹമ്മദ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് സ്വലാത്തുൽ അസറുത്തുൽ ഫജർ ഒന്ന് അസർ നിസ്കാരവും രണ്ടാമത്തത് ഫജർ നിസ്കാരവുമാൻ മനുഷ്യനവന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും അവധാനത കാണിക്കുന്ന നിസ്കാരമാണേത് അസർ നിസ്കാരം ഉറക്കിൽപ്പെട്ടിട്ട് അതിനോട് മടി കാണിക്കുന്ന നിസ്കാരമാണ് സുബഹ് നിസ്കാരം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് നിസ്കാരം ആര് ശ്രദ്ധിച്ച് നിർവഹിച്ച് അനുഷ്ഠിച്ചുവോ അവർ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ് മലക്കുകൾ വന്ന് രാത്രിയിലെ മലക്കുകൾ വന്ന് സംരക്ഷണം കൊടുത്തു ആ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കും മുമ്പിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ അസറിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പകലിന് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകളോ സുബഹിയോടടുത്ത സമയം എത്തി വരുന്നതാണ് അള്ളാഹു മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നവരും നമ്മ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അല്ലെ മലക്കുകൾ വരും ആകാശലോകത്തിൽ നിന്ന് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്നിട്ട് ആ മലക്കുകൾ ദുആ ചെയ്യും റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ ദാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിന്റെ പ്രീതിയിൽ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മലക്കുകൾ ദുആ ചെയ്യും അള്ളാഹുവേ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള പകരം നീ കൊടുക്കണമേ അള്ളാഹു ദാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് സതക്ക ചെയ്യുന്നവർക്ക് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള പകരം കൊടുക്കണേ അള്ളാ മലക്കുകൾ ആ ചെയ്യുമെന്ന് പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നവർക്ക് പിടിച്ചു വെക്കുന്നവർക്ക് നാശത്തെ കൊടുക്കണേ അത് വലിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തല്ലേ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കും കുറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ഒരു ഒരു വിധത്തിലും കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരാൾ സ്വതക്ക കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വതക്കയുടെ വിഹിതം ഒരിക്കലും അവന്റെ മുതലിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ഒരാൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച മനസ്ഥിതി ഉണ്ടായി അവൻ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താൽ അത് കാരണത്താൽ അവൻ അള്ളാഹു ഇജ്ജത്തല്ലാതെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും മലക്കുകൾ ലൈലത്തുൽ കതിൽ മെന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ദിനരാത്രങ്ങളിലും മമ്മൂമിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിറക് വിരിച്ചു കൊടുക്കാനായി മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് അല്ലെ 
ഉസ്താദ് എപ്പോഴും പറയും ഈ സദസ്സിൽ മലക്കുകൾ ഉണ്ടാകൂലേ മലക്കുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവില്ലേ മൂമിനായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ ആ വീട്ടിൽ ആരുമില്ലെങ്കിലും കാരണം മുമിനിന്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ മടക്കാനായിട്ട് മലക്കുകളുണ്ട് നല്ല ജിന്നുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളുണ്ട് അവർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും അവരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് ഹബീബ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറഞ്ഞല്ലോ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും അവരുടെ സഹായ മാർക്ക് കിട്ടും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരികയും ചുറ്റി നിന്ന് അവർ വട്ടമിട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കും മലക്കുകൾ എന്ന് പരിശുദ്ധ മലക്കുകൾ എല്ലാ പകലും എല്ലാ രാത്രിയും ഉണ്ടാകുന്ന അർത്ഥം അള്ളാഹു തല തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ നിക്ഷയം അള്ളാഹുവിന് ഒരു വിഭാഗം മലക്കുകൾ ഉണ്ട് അവർ ഭൂമിയിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നവരാൾ എവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടി സൊലാത്ത് സലാമ് ചൊല്ലിയോ ആ സലാത്തും സലാമും അത് എന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരാനായി അള്ളാഹു പ്രത്യേകം മലക്കുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഹബീബ് ഖുദാ മുഹമ്മദ് ആ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും ദിക്കർ ചൊല്ലുന്ന ഹൽക്കകളിൽ മലക്കുകൾ ഉണ്ടാകും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാകും ഇൽമ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മലക്കുകൾ ചെറക് വിരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നും റസൂൽ ഇൽമ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ അപ്പൊ ഇൽമ് പഠിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നവർക്കും അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം കിട്ടും അള്ളാഹു താര തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്ക ഇൽമിനാണ് ഇൽമിന്റെ അഹിലുകാർക്കാണ് ഇൽമിന്റെ അഹിലുകാർക്കാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ സതക്ക പോലും സതക്ക ഏറ്റവും മഹത്വരമാകുന്നത് പോലും എവിടേക്കാണ് ഇൽമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കപ്പെടുമ്പോഴാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ വിഷയം മലക്കുകൾ ആ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ലൈലത്തുൽ കതിർ അല്ലാത്ത എല്ലാ അല്ലാത്ത രാത്രികളിലും എല്ലാ രാവ് പകലുകളിലും എന്ത് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും മലക്കുകളുടെ ദ്വായുണ്ടാകും അവരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും എന്നാൽ ലൈലത്തുൽ കതിറിലോ പ്രത്യേകമായ അനുഭൂതിയോടുകൂടെ ധാരാളം ധാരാളം മലക്കുകൾ താഴോട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതാ മലക്കുകൾ മാത്രല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഖുർആൻ ഓതുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കടലിലെ മത്സ്യങ്ങൾ വരെ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുല്ലാഹി വൃക്ഷലതാദികൾ തസ്ബിഹ് ചൊല്ലും വൃക്ഷലതാദികൾ തസ്ബിഹ് ചൊല്ലും സംശയിക്കണോ പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സ്വലം പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ ഒരിക്കൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ രണ്ട് കബറിന്റെ അടുത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാൻ മറബി ഖബറയിൽ രണ്ട് കബറിന്റെ അടുത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സ്വലം അലി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൂടെയുള്ള സഹാബത്തിനോട് ഈ രണ്ട് കബറിൽ കിടക്കുന്നവർ ഇന്നഹുമായു അവ രണ്ടു പേരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അവർ വലിയ കുറ്റം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അതല്ല ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അഥവാ മനുഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് ആളുകൾ കേട്ട വലിയ തെറ്റൊന്നുമല്ല അവർ ചെയ്തത് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഗൗരവമുള്ള തെറ്റാൻ കബറിൽ കിട രണ്ട് കബറാൻ അതിൽ ഒരാളിലേക്ക് വിരൊരു കബറിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവരിൽ ഒരാൾ അവൻ അവൻ മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ യഥാർത്ഥ ശുദ്ധി ചെയ്യാത്ത ആളാൻ യഥാവിധി ശുദ്ധി ചെയ്യാത്ത ആളാൻ ആര് ഒരാൾ അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആളോ നെമീമത്ത് ഇട്ട് നടക്കുന്ന ആളാണ് ഏശണി പറയുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹു താല കാക്കുമാറാവട്ടെ എന്നിട്ട് പുണ്യനബി എന്ത് ചെയ്തു പുണ്യനബി ഈത്തപ്പന മട്ടലെടുത്തു ഈത്ത ഈത്തപ്പന മട്ടലെടുത്തിട്ട് രണ്ട് ചീന്താക്കി പച്ച ഈത്തപ്പന മട്ടലെടുത്തിട്ട് രണ്ട് പൊളിയാക്കിയിട്ട് ഓരോ കബറിന്റെ മീതയും ഓരോന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവ രണ്ടും ഇവർക്ക് വേണ്ടി തസ്ബിഹ് ചെല്ലും ആ തസ്ബിഹ് കാരണത്താൽ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ഇവരുടെ ശിക്ഷക്ക് ലഘൂകരണമുണ്ടാകും മാലം ഏയ് ബസ അത് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഏയ് അത് ഉണങ്ങാത്ത കാലത്തോളം അത് തസ്ബിഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് കാരണത്താൽ കബറിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടാകും ഇത് സഹിഹ അതീസല്ലേ ഈ ഒരു അതീസ് മനസ്സിലാക്കിയ പോരെ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യന്മാരെന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ 
ഏ മനുഷ്യന്മാർ സ്വന്തം മാപ്പി ഇമ്മി മരിച്ചാൽ ഓർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് യാസീൻ ഓതി മക്കൾ ദുവാ ചെയ്താൽ വരെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടൂല എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹു താല കാക്കുമാറാവട്ടെ അല്ലേ ഏ ആ പഠിച്ചത് അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് മാലം മെയ് ബസ ഉണങ്ങാത്തിടത്തോളം അവർ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുകയും അത് കാരണത്താൽ അത് അത് അവർക്കുള്ള ശിക്ഷയെ ലഘൂകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് എന്നിട്ട് എന്തിന് നമ്മൾ സംശയിക്കണം മരിച്ചോൽക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗുണം കിട്ടൂല എന്ന് ഇങ്ങനെ പിന്നെ എന്ത് പറയാ എങ്ങനെ ഒച്ച വെച്ച് പറയുകയും ചെയ്യാ മയ്യത്ത് സ്കാരത്തിൽ എന്താ പറയുകയും ചെയ്യാം ആദ്യം ഫാത്തിയ ഓതണം പിന്നെ രണ്ടാമതിൽ സ്വലാത്തല്ലണം പിന്നെ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ദ്വരക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം ആർക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് അല്ലേ എന്താത്ര സംശയം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് സലാം ചെല്ലണം എന്നുള്ളതിൽ ആർക്കും തർക്കമൊന്നുമില്ലല്ലോ കബറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സലാം ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്നുള്ളതിൽ അർത്ഥമല്ലേ അള്ളാൻ്റെ രക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നല്ലേ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു താല നാഫി ആയില്ലെന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ എന്തേ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് മലക്കുകൾ അല്ലേ മലക്കുകളുടെ തസ്വീഹും മലക്കുകളുടെ ദുവായും മുമിനീങ്ങൾക്കുണ്ടാകും അവർ പ്രത്യേകമായി കടന്നു വരും എന്നാൽ മലക്കുകൾ എല്ലാ ദിനരാത്രങ്ങളിലും വരുമെങ്കിലും ലൈലത്തുൽ കതിറിന്റെ രാത്രിയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടാണ് അവർ കടന്നു വരിക പ്രത്യേകമായി കടന്നു വരും അവിടെ ഒരു നേതാവിനും പറഞ്ഞു ആര് ക്യാപ്റ്റനെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് അന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ബറ്റാലിയൻ ആയിട്ടാണ് വരാന്ന് ലൈലത്തുൽ ഖത്രിൽ വരിക അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ മലക്കുകൾ സാക്ഷി പറയും അവർ അഭിമാനം പറയും അല്ലേ അറഫയുടെ ദിവസവും മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും അറഫയുടെ ദിവസം മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ബാധത്തെടുക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് അഭിമാനം പറയും ഹബീബുന അവർ ഇറങ്ങി വരുന്നത് അവരുടെ റബ്ബിന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടെയാണ് റബ്ബിന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് മിങ്കുല്ലി അമ്ര ആ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നതോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ചുമതലയുമായിട്ടാണ് വരിക ഒരു കൊല്ലക്കാലത്തേക്കുള്ള ചുമതലയുമായിട്ടാണ് ആര് വരിക മലക്കുകൾ വരിക മിങ്കുല്ലി അമ്ര എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ചുമതലയുമായിട്ടാണ് വരിക നിറഞ്ഞ രാത്രിയാൻ ഏതുവരെ പ്രഭാതോദയം വരെ സുബഹി വരെ ആ രാത്രി മുഴുവൻ പ്രത്യേക സമാധാനത്തിന്റെ സമയമാണ് വേറൊരു വിശദീകരണ പ്രകാരം തൊട്ടു മുമ്പുള്ള നാലാമത്തെ ആയത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം മിങ്കുല്ലി അമ്രിൻ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ മിങ്കുല്ലി അമ്രിൻ സലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒന്ന് സുരക്ഷിതത്വമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലിമത്തുൻ ആ രാത്രി തിൽക്കല്ലയിലത്തു സാലിമത്തുൻ ആ രാത്രി വളരെ സുരക്ഷിതത്വമുള്ള സമാധാനമുള്ള രാത്രിയാണ് അന്ന് പിശാച്ചിന് ഒരു പണിമെടുക്കാൻ സാധിക്കൂല പിശാച്ചിന് ഒരു പണിയെടുക്കാൻ സാധിക്കൂല അള്ളാഹുത്താന്റെ ഷെറുകളിൽ നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ സലാമുൻഹിയ സലാമുൻഹിയ മിങ്കുല്ലി അമ്ർ അവിടെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഇടത്ത് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുകയാണ് അഞ്ചാം നാലാമത്തെ ആയത്തിന്റെ അവസാനത്തിലുള്ള മിൻകുല്ലി അമ്ർ എന്നുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് പറയണം അങ്ങനെയാകുമ്പോ അർത്ഥം എന്താണ് വരിക ആ രാത്രി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്താണ് സമാധാനമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും സമാധാനമുള്ള രാത്രിയാൻ സലാമുൻഹിയ ഏതുവരെ അള്ളാഹു ശ്രേഷ്ഠത കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നൽകിയ മഹത്തായ രാത്രിയാ 
ആ രാത്രി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ ഇബാധത്തെടുക്കാൻ എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഇന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന രാത്രിയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞില്ല അത് റമദാനിലെ അവസാന പത്തില് ഒറ്റയിട്ട രാവുകളിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്ന് ഹബീബുലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഓരോ ഒറ്റയിട്ട രാവുകളിലും കൂടുതൽ അത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില പ്രബലരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം അത് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവാണ് ഇനി എല്ലാ വർഷവും ഇരുപത്തിയേഴാം രാവായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഓരോ വർഷവും അത് ഒറ്റയിട്ട രാവുകളിൽ വെവ്വേറെ മാറി വരാം ഈ വർഷം ഇരുപത്തൊന്നാം രാവാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം രാവാകാം മറ്റു പിറ്റത്തെ വർഷം ഇരുപത്തൊമ്പതാം രാവാകാം ഇരുപത്തിയേഴാം രാവാകാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ വലിയൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ സാധ്യത കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിനാണ് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിനാണ് അതിനുപോൽഫലകമായ ചില നിരീക്ഷണങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാർ നടത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നുള്ള ആ പദത്തിന്റെ ആ വാക്കുകളിലെ അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു പണ്ഡിതന്മാർ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നുള്ളതിൽ എത്ര അക്ഷരമുണ്ട് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നുള്ളതിൽ എത്ര അക്ഷരമുണ്ട് ഏ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നുള്ളതിൽ എത്ര അക്ഷരമുണ്ട് എത്ര അക്ഷരം ഏഴാണോ ലൈലത്തുൻ എന്നുള്ളതിൽ എത്ര അക്ഷരമുണ്ട് ലൈലത്തുൻ ലാമ് ആ ലാമ് യാ വീണ്ടും ലാമ് അല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ താ അൽ ഖദർ എന്നാണ് അൽ ഖദർ എത്ര അക്ഷരമുണ്ട് അഞ്ചക്ഷരമുണ്ട് അല്ലേ അൽ ഖദർ ആദ്യത്തെ അലിഫ് പിന്നെ ലാമ് പിന്നെ കാ പിന്നെ ദാല് പിന്നെ റാ അല്ലേ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എത്ര അക്ഷരം ഒമ്പത് അക്ഷരമുണ്ട് ഒമ്പത് അക്ഷരമുണ്ട് മനസ്സിലാണ്ടോ ഒമ്പത് അക്ഷരം ഒമ്പത് അക്ഷരമുള്ള ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നുള്ളത് ഈ സൂറത്തിൽ എത്ര തവണ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഒമ്പത് അക്ഷരമുള്ള ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നുള്ളത് ഈ സൂറത്തിൽ എത്ര തവണ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തവണ മൂന്ന് ഇൻഡു ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇൻഡു ഒമ്പത് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് മൂന്ന് തവണ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ ലൈലത്തുൽ ഖദറിലും ഒമ്പത് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലേക്കാണ് അത് സൂചന നൽകുന്നത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ വക പറയില്ല മറ്റൊരു വിപക്ഷ പ്രകാരം പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങി അവസാനിട്ട് ഒരു പദമാണ് ഹിയ എന്ന് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഇന്നതാണ് 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 എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ട് അവസാനം ഹിയ ആ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം സലാമുൻ ഹിയ ആ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയാം ആവർത്തിച്ചു പറയാൻ ഉപയോഗിച്ച ഹിയ എന്നുള്ള പദം ആ സൂറത്തിലെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ പദമാണ് ഹിയ എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ പദമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിനാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ആവാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ഈ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹബീബ് മുസ്തഫ എന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയും ആ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എനിക്ക് ഇന്ന രാത്രിയാണെന്ന് ഒരിക്കൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നു ഞാനത് പറയാൻ വേണ്ടി സഹാബത്തെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഷണ്ട കൂടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എന്നിൽ നിന്ന് ആ അറിവ് എന്നിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടുവെന്നും ഹബീബ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവസാന പത്തിലെ ഒറ്റ ഇട്ടരാ നിങ്ങളത് തേടിക്കൊള്ളുക അങ്ങനെ അള്ളാഹു വ്യത്യസ്ത രാവുകൾക്ക് സാധ്യത കൽപ്പിച്ചത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാമെന്ന് ഈ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഇന്ന രാത്രിയാണെന്ന് അള്ളാൻ റസൂലിന് ഒരു കറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എന്താ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശണ്ട കൂടുന്നത് കണ്ടു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പുറപ്പെട്ടു 
ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഇന്ന രാത്രിയാണ് ഇന്ന രാത്രിയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി റസൂലുള്ള പുറപ്പെട്ടു നിന്നുള്ള രണ്ടാളുകൾ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് കണ്ടു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതാ നിങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഇന്ന രാത്രിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ എന്നെ എന്നിലേക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് ആ അറിവ് ഉയർത്തപ്പെട്ടു അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഖൈറിന് വേണ്ടിയാകാം നിങ്ങൾ അവസാന പത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലോ ഇരുപത്തൊമ്പതാം രാവിലോ ഇരുപത്തഞ്ചാം രാവിലോ അത് നിങ്ങൾ തേടിക്കൊള്ളുക എന്ന് പരസ്പര ചണ്ട കൂടിയ ലൈലത്തുൽ കതിറും കിട്ടൂല എന്ന് കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ലൈലത്തുൽ കതിറിന്റെ മഹത്വം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പിണങ്ങാതിരിക്കണം തെറ്റാതിരിക്കണം എന്നുകൂടെയുള്ള സന്ദേശം ഇതിലുണ്ട് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ മുതമ്മിൻ ഉൽഖമ്ർ എന്താ അർത്ഥം കള്ള് ഉൽപ്പന്നം നടത്തുന്ന കള്ളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾ മുതമ്മിൻ ഉൽഖമ്ർ അതുപോലെ അൽ മുഷാഹിൻ പരസ്പരം തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ആൾ ഇവ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് ഹബീബുനാ റസൂറുള്ള ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ മഹത്വം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ അറിവ് പോലും ഉയർത്തപ്പെടാൻ കാരണം ഉണ്ടായത് പരസ്പരം എന്താ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചണ്ട കൂടിയതാണ് അപ്പോൾ ആ അറിവ് എനിക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു ഇന്ന രാത്രിയാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 രൂപം അള്ളാഹു അതിനു വേണ്ടി വെച്ചത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറിനായിരിക്കാം അഥവാ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇബാദത്തെടുക്കാനുള്ള പ്രേരണയാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം രാവിലും ഇബാദത്തെടുക്കും ഇരുപത്തി മൂന്നാം രാവിലും ഇബാദത്തെടുക്കും അല്ലെ ഇരുപത്തഞ്ചാം രാവിലും ഓരോ ഒറ്റയിട്ട രാവുകളെയും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും സത്യവിശ്വാസി അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മഹത്വരമായ ഈ രാത്രികളെ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു താല പലതവണ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവന്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിയാറുകളിൽ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഐഷാബി വ്രതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ ഹദീഫ് ഇതാ ദഹൽ അൽ അഷർ അഹിയൽ ലൈല വ അയ്ഖൽ അഹ്ലഹു വ ശദ്ദൽ മിഇസർ അവസാന പത്തത്തിയാൽ റമദാനിലെ അവസാന പത്തത്തിയാൽ പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ രാത്രി കൂടുതൽ സജീവമാക്കും ഉറക്കം വളരെ കുറവായിരിക്കും തന്റെ കുടുംബത്തെ വിളിച്ചുണർത്തും ഒന്നുകൂടെ അരയുടുപ്പ് ശക്തമാക്കും ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ഒരുങ്ങുമെന്നർത്ഥം പുണ്യ നബി മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഐഷ റതി അള്ളാഹു എന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഇന്ന രാത്രിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് നബിയെ ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഹബീബ് റസൂറുള്ളാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു ഐഷ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഇന്ന രാത്രിയാണെന്ന് നിനക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ചൊല്ലേണ്ടത് നിനക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യൽ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു തരേണമേ ഈ ദിക്രി ഈ ദുആ നീ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് ഐഷാറതി അള്ളാഹു എന്നയോട് പുണ്യ നബി മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അള്ളാഹു തല നാഫി ആയിൽ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഒന്നുകൂടെ ഓതി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ബിസ്മില്ല നിക്ഷേമായും നാം ഖുർആാനിന് ഇറക്കിയത് ലൈലത്തുൽ ഖദറിലാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ നബിയെ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്താണെന്ന് നബിയെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ 
ലൈലത്തുൽ ഖദർ ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഉത്തമമായ രാത്രിയാണ് തനസ്സലുൽ മലായിക്കതു വർ റൂഹു ഫീഹ ആ രാത്രിയിൽ മലക്കുകളും മലക്കുകളുടെ നേതാവായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമും ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് ബിഇദിനു റബ്ബിഹിം അവരുടെ റബ്ബിന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടെ മിൻകുല്ലി അംറ് എല്ലാ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളുടെയും ചുമതല വഹിച്ചുകൊണ്ട് ാണ് والحمد لله رب العالمين ارحم الراحمين اي نادا ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നു പോയ തെറ്റുകൾ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിയാരകളിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ തമ്പുരാനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആന കൊണ്ട് വിജയിച്ചവരെ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളാണ് നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പലരും രോഗികളാണ് നീ ആഫിയത്തും സിഹത്തും ശിഫാഉം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് മാരകമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കരുത് തമ്പുരാന് ആരോഗ്യത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ നിനക്ക് വിവാദത്തെടുത്ത് ദീർഘായുസ് ലഭിക്കുന്നവരിൽ അവസാനം അക്കബത്ത് നന്നായി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാൻമാരിൽ നാഥ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തണ തമ്പുരാന് റബ്ബന അലൈക്ക തബക്കല്ല വ ഇലൈക അനബനാഹ വ ഇലൈക മസീർ അല്ലാഹുവെ നിന്റെ പുരുത്തത്തിലായി ദീർഘായുസ് ലഭിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണ തമ്പുരാന് ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിവന്നരായ ശേഖുനാ തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് അല്ലാഹുവെ നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണ ുംഹമ്മദ് <laughs> صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لا ورد دعاء كنت سيدنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته